सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टूडे स्पॉट टिप्स पे दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कैसे आप जो पा सकते हैं कैसे आप नौकरी पाकर अपने करियर को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं आज इस वीडियो के अंदर है ना पूरी जानकारी देने जा रहे हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे समझ में आ जाए जिसके बाद क्या है कि अपने करियर का चुनाव अच्छे से कर पाए तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि हर साल क्या है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या है कि काफी सारी वैकेंसी निकाली जाती है जिसके लिए क्या है कि काफी सारे कैंडिडेट जो अप्लाई भी करते हैं इसमें क्या है कि टेंथ से लेकर ग्रेजुएट हैं पोस्ट ग्रेजुएट हैं हर एक कैंडिडेट के लिए क्या है कि अलग अलग पोस्ट निकाली जाती है जिस भी पोस्ट के लिए आप पात्र हैं तो दोस्तों उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आगे जो पा सकते हैं दोस्तों जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है इनका मेन काम होता है इनकम टैक्स जो भी होते हैं उनके सभी जो पहलू होते हैं उन पर क्या है कि कड़ी नज़र इनको रखनी होती है इसके अंदर आप क्या है कि अपनी पढ़ाई के हिसाब से क्या है कि आप अनेक जो भी पद होते हैं उनके लिए क्या है कि आप आवेदन कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों अगर आपने टेंथ पास किया है तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ या सहायक पद के तौर पर काम कर सकते हैं इसके अलावा अगर बारहवीं पास है तो दोस्तों आप अशुलिपिक कर सहायक कॉन्स्टेबल जो पोस्ट होती है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा जो भी अन्य पोस्ट जो होती हैं उसके लिए क्या है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी होता है और दोस्तों इसके अलावा क्या है कि उस स्तर के जो अधिकारी पद होते हैं उनके अंदर क्या है कि आप प्रमोशन के द्वारा क्या है कि आप आगे जा सकते हैं और वो पोस्ट आप पा सकते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आप जॉब कैसे पा सकते हैं दोस्तों इसके लिए क्या है कि नौकरियों के लिए विज्ञप्ति निकाली जाती है जिसको आप चेक कर सकते हैं जैसे कि रोजगार समाचार पत्र होते हैं उनके अंदर आप देख कर सकते हैं इसके अलावा दैनिक समाचार पत्र होते हैं उनके अंदर देख सकते हैं इसके अलावा जो जॉब अलर्ट वेबसाइट्स होती हैं उन पर आप चेक कर सकते हैं इसके अलावा जो समाचार की साइटें होती हैं उन पर भी क्या है कि इनकी विज्ञप्ति यानी कि दोस्तों एडवर्टाइजमेंट दी जाती है जिसको क्या है कि आप पढ़कर क्या है कि उसके अंदर जो भी डिमांड की गई यानी दोस्तों जो भी पात्रता मांगी गई है उसके अनुसार अगर आप पात्र हैं तो दोस्तों उसके लिए आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लिंक दिया जाता है उस पर जाकर क्या है कि आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा कई सारी ऐसी पोस्ट होती है जिनके लिए क्या है कि शारीरिक योग्यता भी मांगी जाती है और जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं उसके कुछ दिनों के बाद क्या है कि उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है और आपको क्या है कि परीक्षा के लिए बुला लिया जाता है और अगर आप अच्छे अंकों के साथ ये परीक्षा पास कर लेते हैं दोस्तों उसके अंदर बात क्या है कि आपको नौकरी के लिए क्या है कि आपको बुला लिया जाता है और नौकरी आपको नियुक्त कर दी जाती है इसके बाद क्या है कि आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है कुछ दिनों की उसके बाद क्या है कि जैसे ही आप काम वगैरह सीख जाते हैं यानी कि दोस्तों काम से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है उसके बाद क्या है कि आपको नौकरी जो है दे दी जाती है फाइनली पर दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखें कि कई बार क्या होता है कि कई बार इनकी सीधी भर्ती भी निकलती है नहीं दोस्तों सीधा इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाता है उसके बाद क्या है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई वेरीफाई होते हैं उसके बाद क्या है कि आपको सीधा इंटरव्यू के माध्यम से ही आपको जॉब के पर रख लिया जाता है तो दोस्तों इस बात का खास करके ध्यान रखें अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है अगर सीधा ही भर्ती निकली है यानी दोस्तों साक्षात्कार के माध्यम से वो बुला रहे हैं तो दोस्तों आपको जरूर अप्लाई इसके लिए करना चाहिए वहीं दोस्तों इसके लिए एलिजिबिलिटी यानी दोस्तों योग्यता की बात करें दोस्तों वह नागरिक यानी कि भारत का होना चाहिए इसके साथ साथ क्या है कि मानसिक रूप से भी फिट फैट होना चाहिए इसके साथ साथ क्या है कि जो भी पोस्ट है उनके हिसाब से क्या है कि उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए और ये क्या है कि आप अप्लाई करने से पहले जरूर चेक कर लें और जो भी कैंडिडेट है उसका क्या है कि कम से कम क्या है कि कोई भी मान्यता मान्यता प्राप्त जो भी बोर्ड है उससे क्या है कि दसवीं या बारहवीं पास होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है इसके लिए जो एज की लिमिट है ना वो अठारह से लेकर सत्ताईस वर्ष के बीच रखी गई है और कई सारी भर्तियां होती हैं उनके अंदर क्या है कि 40 साल की आयु वाले को भी आमंत्रित कर लिया जाता है और इसके अलावा क्या है कि इसके अंदर क्या है कि ओबीसी एससी एसटी के लिए छूट वगैरह भी दी जाती है एज के अंदर वो ओबीसी के लिए तीन साल की और एससी एसटी के लिए क्या है कि पांच साल की छूट दी जाती है इसके अलावा क्या है कि कुछ पोस्ट होती है उनके लिए क्या है कि शारीरिक योग्यता भी मांगी जाती है और इसके लिए जो भी कैंडिडेट है उसका क्या है कि अविवाहित होना भी जरूरी होता है यानी कि दोस्तों अगर ये आप पात्रता रखते हैं ना तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप आराम से ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जॉब पाकर अपने कैरियर को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं और इसके अंदर सैलरी की बात करें तो दोस्तों सैलरी आपको अच्छी खासी मिल जाती है
तो इस तरह से क्या है कि सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और कैरियर भी काफ़ी अच्छा है और आप ऊंचाइयों तक अपने कैरियर को इसके अंदर लेके जा सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें होश करते हैं चलो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम